ইন্টারন্যাশনাল বক্তা হওয়ার জন্য বিতর্কিত কথা বলতে হবে যেমন মার্কেটে এত বেপর্দায় মহিলা কেন ইন্টারন্যাশনাল বক্তা বলে মহিলাদেরকে মসজিদে ঢুকতে দেন না কেন এই জন্য ইন্টারন্যাশনাল বক্তা কথা বুঝেন ইন্টারন্যাশনাল বক্তা হতে হলে এই সমস্ত কিছু বলতে হবে যে মহিলা এত মার্কেটে বেপর দেয় কেন প্রশ্ন তিনি জবাব দিলেন মহিলাদেরকে মসজিদে ঢুকতে দেন না কেন মসজিদে যদি মা বোনেরা নামাজে আসতো মসজিদে নামাজ পড়তো তাহলে এই বেপর দেয় চলতো না আমার মা আমার চাচি আমার দাদি আমার বোন আমার স্ত্রী সহ কোটি 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 নামাজি বান্দি আছে এই জমিনের মধ্যে এরা কেউ মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে না এখন এরা কি মসজিদে না যাওয়ার কারণে বেপর্দা হয়েছে সম্ভবত ঈদের বয়ান না হয় জুমার বয়ানে শেখ আব্দুর রহমান বাইতুল্লা ইমাম তিনি একটি বক্তব্য দিয়েছেন গোটা দুনিয়াবাসীর সামনে সেরা ভাইরাল হয়ে আছে মহিলাদের নামাজের ব্যাপারে রসুলের উত্তম হাদিসের বিবরণ দিয়ে তিনি বলেছেন প্রত্যেকটা নারীর জন্য নামাজ আর এবাদাতের জায়গা হলো উত্তম মসজিদ থেকে তার নিজস্ব ভাব যারা কোরআন হাদিস নিয়ে বিতর্কে জড়ানো বারবার খালি মক্কায় যা কয় তাই শুনবে এবার মক্কার ইমাম কইছে কোনটা শুনবি বল আব্দুর রহমান বলেছেন আর তার নিজের বাবার কথা নয় রসুলের হাদিস থেকে বলেছেন নারীদের জন্য এবাদাতের নিরাপদ জায়গা মসজিদ না ঘর ইসলামের প্রথম যুগে পর্দার আয়াত নাজিল হয়নি নারীরা রসুলের সময় মসজিদে পার্শে এসে নামাজ পড়তো সেই সময়ের অবস্থা বর্তমানে কি সমান এখন তো ফেতনার চূড়ান্ত অবস্থা বর্বর জাহিলিয়াতের যুগকে হার মানিয়েছে সেই যুগে কি এই ফতুয়া চলবে তাহলে স্থান কাল পাত্র বেদে কথা বলতে হবে বলে কি কচু বুঝাতে চাও এই ফেতনা সরানের পেছনে কারণ থেকে ঈদের নামাজ পড়তে যাবে সেখানেও ভেজাল তাকবির বারোটা দিব না তেরোটা দিব তারাবির মধ্যে ভেজাল আত্রাঘাত করব না বিষ নিয়ে টানব হাত বাঁধা নিয়ে ভেজাল বুকে বাঁধবো না নাবির নিচে না মাথা কারণটা কি একজন ইন্টারন্যাশনাল বক্তা বললেন সবে বারাত মানি দুর্গা পূজা আপনি নাউজুবিল্লাহ বললে কি হবে এই কথা বলার দ্বারা সে ইন্টারন্যাশনাল হয়েছে সবে বারাত পালন করা মানি দুর্গা পূজা করা আল্লাহ যাদেরকে একটু মেধা দিয়েছে কিচ্ছু বুঝেন না আল্লাহ বিবেক দিয়েছে একটু চিন্তা করুন একজন আলেম হইয়া এই কথা কিভাবে বলে তাও ও লোকালয় কোটি কোটি মানুষের সামনে একজন আলেম বিবেকের কাছে একটু চিন্তা করুন এরা সব এক কোয়ালিটির এক সুতার কথা এই বিতর্কিত মৌলবিগুলো গাছ একটা ডালপালা সব এক গাছেরই ডালপালা সব গাছ এক গাছেরই ডালপালা আল্লাহ আমাদের হেদায়ত দান করুন আল্লাহ কোরআন অবতীর্ণ করছেন ঔষধ হিসাবে ঔষধ সেবন করে সুস্থ মানুষ নাকি অসুস্থ রুগী আমরা সবাই অসুস্থ রুগী 
নবীরা নয় কারণ তারা মাসুম বেগুনা সাহাবায় কারণ মাহফুজ আল্লাহ তালা গুনাহের থেকে সংরক্ষিত পর্দার ভেতরে আছিলেন গুনা হয়ে গেল তওবা করতে দেরি করতেন না আজ আমি আপনাদেরকে যত কথাই বলবো দীর্ঘ রমাজানের পরে মোনাজাতের আগ মুহূর্ত পর্যন্ত যারা নিজেকে এখনো শোধরাতে পারেননি আজকে মোনাজাতের মাধ্যমে চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে তওবা করে যেতে হবে যে ভুল করেছে আল্লাহ মাফ করে দেন রমাজানের সব ঠিক রাখার পরেও আল্লাহ ঈদের রাত্রে দরজা খুললেন ফেরেস্তা দিয়া মাকফেরাতের ব্যবস্থা করলেন আবার অনিচ্ছায় দুই একটা ভুল রয়ে গেল নাকি তার থেকেও আল্লাহ পাক বানানের জন্য সদকায় ফিতিরের ব্যবস্থা করলেন আল্লাহ চান না আমার বান্দা অপরিচ্ছন্ন গুনা নিয়ে থাক পরিপূর্ণ ক্লিন হয়ে যাবে আল্লাহর কাছে তওবা করা দরকার কার মতো তওবা করব আল্লাহ বলেন নামের এক ব্যক্তি তার মতো তওবা করো চিন্তা করেন কেমন ব্যক্তি যে কোরআনে নাম এসে গেল সে কোন নবী আল্লাহর কাছে তার তওবা এত ভালো লাগছে যে তার নামটা কোরআনে এসে গেছে আল্লাহ তালা বলেন আমি কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আলিফ নাম মিম আলিফ নাম রি অক্ষর গুলো বললাম মুমিনের ইমান পরীক্ষা করব মুমিন তোমরা কোরআনের অর্থ জানলে পড়বে নাকি না জানলেও মানবে না পড়বে যেই মুমিন বলে আমি কোরআন না বুঝলে মানি না সেই মুমিন যত বড় টাইটেল ওলা হোক না কেন বেইমান আর যেই মুমিন বলবে আমি কোরআন বুঝলেও মানি না বুঝলেও মানি ওই বান্দা যদি গরিবের সন্তান হয় আল্লাহর কাছে বড় মুমে কোরআন কি বুঝলে মানেন না বুঝলে মানেন না আমরা যারা ওলা মায়ামদের মুরুব্বি যাদের কথায় বয়ান করি যাদের কোরআন ব্যাখ্যা গুলো দেখে আপনাদের শুনা যারা বড় বড় তাপসিল লিখে গেলেন তারাও বলেছেন আমরা পুরা কোরআন বুঝতে পারি নাই কোরআন এমন এক মহাসমুদ্রের নাম ভেতরে ডুবে ডুবে ঢুকে ঢুকে যা পেয়েছি কিঞ্চিত দিয়া দিলাম আমার জানার বাহিরে বহু এলেন বাকি তাও কি ঘুমের ঘরে না হাজারের উপরে আল্লাহ ওয়ালাদের পেছনে দোড়ায় দোড়ায় কোরআন শিখলেন হাদি শিখলেন হাজারের উপরে এক একজনের ওস্তাদ ইমাম বুখারি রহমাতুল্লাহ ওস্তাদ হলেন হাজারের উপরে আর আপনি ওস্তাদ মুরুব্বি সারাই সব শিখে ফেলবেন কে শিখাইলো এই বাতপারি আলিফ লামিম আলিফ বাতা সাই অক্ষর গুলো কয়টা আছে আরবিতে উনত্রিশটা অক্ষর পৃথিবীতে যত ভাষা আছে এই ভাষার মধ্যে যদি কোরআন শরীফ ওই ভাষায় উচ্চারণ দেওয়া আছে বাংলায় কোরআনের উচ্চারণ সহ আছে ভালো করে বুঝে আমাকে একটু জবাব দেয় কোন মানুষ যদি বলে আমি কারো কাছে গিয়ে আলিফ বাতা শিখবো না কেমনে শিখবি বলে লাইব্রেরি থেকে বাংলা উচ্চারণের কোরআন কিনে শিখবো ইংরেজি উচ্চারণের কোরআন কোরআন কিনে কিনে তারপরে পরে পরে শিখবো একা একা বাংলা উচ্চারণের কোরআন আছে আলহামদু বাংলায় লেখা আছে আলিফ লাম বাংলায় লেখা আছে আলিফ বাতা লেখা আছে দুনিয়ার যে কোনো ভাষায় যদি কোরআন ওই ভাষায় উচ্চারণ লেখা থাকে ভালো করে বলবেন কি যে যেইভাবে একা একা বাংলা উচ্চারণ শিখে কোরআন পড়বে 
বিশুদ্ধ ভাবে শিখতে পারবে কি কোন দিন যত বড় বাহাদুর হোক না কেন এই অক্ষর গুলো বিশুদ্ধ ভাবে শিখতে হলে ছোট বড় হোক যেই হোক কোন না কোন একজন বিশুদ্ধ কারি সাহেবের কাছে গিয়ে শিখতে হবে সহজ কথা কোরআনের উনত্রিশটি অক্ষর শিখতে যদি ওস্তাদ লাগে কোরআনের তাফসির ব্যাখ্যা শিখতে কোন মুরব্বী লাগবে না ওস্তাদ লাগবে না কে বলেছে আপনাকে অক্ষরের থেকে ব্যাখ্যা খুব সহজ 